。我觉得你的学历其实还可以，有你姐夫在，你不用担心。你的简历他们也看过，临海出来的律师，他们是认可的。你别紧张，我不紧张。谢谢哥哥，不客气不客气，谢谢你，谢谢你。林伟，我记得你答应过我，不让他进来的。我有什么办法呀？我阻拦不了。什么叫阻拦不了啊？法律部老夏的老婆是依林给介绍的，他们俩是好朋友。依林已经给他打过电话了。你们那摊的事儿，我多少了解点儿。不过他也真是的，为什么非办到不可呢？那咱俩怎么办？就算一帆不在公司，老夏听到任何关于咱们俩的事儿，他也会第一时间告诉依林的。你就那么怕他知道？我不是怕，咱们俩在一家公司，能够低调点，尽量低调。我记得我跟你说过，我不在乎你有家庭有孩子，但是也请你给我们俩一点空间，好吗？如果你连这点都做不到，那行，那他来，我走。青山，哟，你这么快就面试完了？只是走个过程而已。哦，那行，你们聊吧。这面试怎么样？我都听见了，姐夫。本来我就没打算来你们公司，姐夫。你跟我姐也是十几年的感情了，这么多年了，她对你从来没有过二心。我是看着她从一个心高气傲的职业女性变成家庭主妇的。他现在所有的自信完全来自于你跟小莫。有时候我都不知道，他这样到底算是迷失了自我，还是算找到了自己。但是有一点我可以肯定，如果你要让他失望的话，他的自信就被抽走了，他就垮了。嗯、既然你什么都知道了，我希望你能替我保守这个秘密，好吗？保不保命，这不重要。重要的是隐瞒不等于不伤害。其实我姐早就已经有一些察觉了，她没说而已。可就算她继续选择相信你，那总有一天。姐夫，你应该知道什么叫做真正的不伤害吧？我知道。如果你能做到的话，我谢谢你。我姐应该快把饭做好了，回家吧，姐夫。回去吧。说好了，先不告诉你的，给你个惊喜。看你今天心情不好，就说出来让你乐呵乐呵。咱们的那个周林海主任要走了，新来的那个合伙人叫做马腾。
听不明白什么意思。我的意思是说，你马上就可以回我们事务所来了。这几天，河马皇天天的跟在那个马腾后边转悠，就提你这事儿呢。哎呀，你笑一个嘛！笑不出来。丽姐，怎么不接啊？不知道说什么。一帆为什么老不接电话呀？奇怪，今天面试不是挺顺利的吗？是啊。我们公司对他挺满意的。后来我们还担心怕他不去。那有什么别的事儿吗？没别的什么事儿。哦，就是他跟我说，他说姐夫，他你现在事业顺风顺水的，你看你现在这么好，都是因为姐姐支持你。他觉得我把你耽误了。后来我。反省了一下自己，我觉得他说的是对的。啊，这么多年的确你的付出比我的付出多太多了。这个家没有你根本就不叫家，所以呢，从今以后，呃，你只要说话，你让我干什么我都干，做牛做马，什么事我都愿意做。真的。你怎么会突然跟我说这些？一凡干嘛跟你说这些话？奇怪呀！我跟你说呀，他这话跟我说完了以后，我就觉悟了。我觉得我原来好糊涂了，我怎么到今天才明白这个道理呀、啊？真的，我觉得我对不起我媳妇儿，真的。我爱你。怎么让我觉得怪怪的？这是啊，哎呀，喝酒了。嗯，因为什么呀？我要回事务所了。回事务所？啊？对呀。林海那儿啊？对呀。不是，老婆，等会儿啊，我有点懵。你今天不是上你姐夫那儿面试去了吗？马静啊，跟我说，那个谁，嗯，啊，何峰，嗯，他那发小，周主任走了，所以姐夫那边不去了。哦，就是因为这事儿高兴，所以庆祝去了，喝多了是吗？干嘛干嘛干嘛干嘛！哎呦呦呦哎呦哎呦哎呦好了哎呦好了，啊！老公我爱你，我必须爱你，嗯，我必须相信你。不能就这么睡了呀？啊？什么？真的呀？我们第一阶段就算拿下来了。哎呦，太好了，太好了！对对对对对，谢谢您，谢谢您，好嘞，嗯嗯嗯嗯嗯。哎哎哎，哥儿姐，哥儿姐，哎，于总刚才来电话了，说我们第一阶段啊拿下来了啊，真的，咱这第一阶段你接的太顺了吧？那是，知道什么知道吗？这都叫实力
。虽说啊不算什么大生意啊，但也算是一开门红了。幸亏咱们资金啊准备的充足，拿下这单没什么问题。哎哥，这第二部分肯定更没问题了，这公司就运转起来了呀！<笑>赶紧忙起来，忙起来！哎，你靠后呢。还是这个办公桌，什么都没变。欢迎回归组织啊，来抱抱吧。啊，黄老大，身体卡油呢。庸俗，咱们黄老大为了一凡姐能重新投入我们损人帮的怀抱，费了多大劲儿啊！为了表示感谢，我主动抱你一个。嗯，好汤。来。行了，孩子们啊，江女士这段时间经历了什么，大伙都知道。所以说，你们啊，多长点心吧！各位祖宗，别再惹事儿了，再惹什么事儿啊，我也保不了你们，知道吗？嗯。行了，干活去吧。你这情绪怎么不老高涨呢？不会笑一下是不是？比哭还难看，谢了。忙起来好啊，忙起来就有钱赚，没准哪天我也买辆保时捷。哎，保时捷？哎，怎么着？嗯，还惦记着小样呢？啊？我告诉你啊，不在乎保不保时捷，在乎您啊，用不用心啊？又怎么了，铁公鸡？我就想问候一下。我很好，谢谢啊，拜拜。哎，别别别别别，那个。说那个特别特别特别合适的那个怎么样了？我们俩特别好，我们俩已经在一起了啊。那个你没戏了。我就想确认一下，呃，没有四十多岁吧？没那么老，三十多岁。哎呦，不跟你废话了，拜拜。这次呢，我交给你们，我是很有信心的。好的，韩总，我觉得上回那个项目，合作的真的，您说一下，特别顺利。放心，放心，我明天给林行长打个电话，他一定能解决。要是他解决不了，还有哥哥我呢，包在我身上。我先生，好。哎，谁呀？不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊！那个头给你擦一下吧。没事，没事，没事，没事。哎呀，怎么弄脸上去了？好好好，对不起啊。哎呀，小姑娘，小模样可真俊呢啊！你叫什么名字啊？啊，那个你好，我叫王小丫。幸会，幸会。那我猜猜，你是演员？哦，我不是演员，舞蹈演员，啊，也不是，也不是舞蹈演员。那你是？我是电台主持人。哎呦，难怪声音这么好听呢、啊。走。
真老了，好长时间没运动了，真不行。这就老了。行，再歇会儿。我能跟你比，我都四渣了。怎么着？哎，我怎么觉得你今天这状态不太对呢？心里有事儿啊？我能有什么事儿啊？除了工作，就是家里呗。正好我呢，有个事儿要问你呢。哎，我们家一凡不是上你们那儿面试，可是我觉得回来之后啊，就总觉得怪怪的，在你们这儿到碰你们这儿呢，正常吧？不知道。孩子，我现在婚所管老师自己能支配，还自由。哎，电话。接，我们公司人说了，我现在是我运动时间，别给我打电话。再来一局，还是就撤了。再来一局，给你推荐一个商业案。啊？江律师，给你推荐一个商业案。哦，好。好什么好啊？哎，你原来要听到这商业案，早就跳起来了。谢谢黄老大，我一定会全力以赴的。不对，不对，不对，你这回来怎么跟变了个人似的？谁说的？我没变。不管你变不变啊，工作状态不能变，不许掉链子啊。知道了，黄老大。姐，好，我这就下来。你这怎么老躲着我呀？谁躲着你了？我这是因为不是回我们事务所上班了吗？没去姐夫公司，没完成你交给我的任务。嗨，就为这事儿啊？啊。只要你高兴，怎么着都行。姐可没那么小气啊！真没什么事儿啊？没有，真没有。就算所有人都在骗我，我可希望你是唯一一个能跟我说实话的人。没有姐，不是你要这么说，不就是？一口咬定姐夫有问题吗？那这这，那你跟延琦关系那么好，那姐夫要真有点什么事儿，延琦不会告诉你啊？也是啊。哎呀，我这最近啊，老是疑神疑鬼的。哎，我告诉你啊，你这就是闲的。哎，小莫都已经那么大了，哪有那么多事儿可以操心啊？你啊，赶紧收拾收拾，回你那会计师事务所去。回会计师事务所，而面试不得事儿，那事儿。面试应该整我也不。现在还太小，现在任务接走不怎么着，时间我就要走。不行，自己能支配，还比较自由。不行，这事儿还早呢啊！哎呀是不是向一凡告状了？哎呀，那你干嘛电话不接，短信也不回？对不起啊，这事跟你有什么关系啊？是我自己最近想的太多了。哎，别想那么多，我又没有给你压力。其实你身上的任何一点。都很容易打动一个男人，真的。尤其是对像我这样一个在婚姻中按部就班十几年的男人，我现在稍微清醒一点了。你再不给我压力，也改变不了我在婚姻中有老婆和孩子的这个事实。所以，我
想冷静一段时间。冷静？那随你。等你冷静好了，再给我打电话。想什么呢？这都半小时了啊！你们玩击剑的，是不是都喜欢刺激啊？是啊，怎么了？那感情上是不是也喜欢刺激啊？啊？感情上我，我不是，我真不是。不是你，那那你说谁啊？啊？怎么办呀？你你你你你说姐夫啊，在外面找刺激了？是。你姐知道吗？还不知道呢。千万别告诉他啊！为什么呀？你先别问为什么，你先告诉他那人谁呀、啊？就是他们以前大学同学秦山，然后后来在姐夫公司当了财务总监，突然间又出现了。等会儿，等会儿，秦山，你认识啊？我我我不认识，就是今天我跟你姐夫啊，那什么的时候呢，有一电话进来，那名字上显示是秦山。他们说什么了？那他没说什么，你姐夫没接，把电话挂了。现在是不是只有你一个人知道这件事儿？现在是这件事儿，打死也不能告诉你姐。可我姐，她今天下午跟我聊天的时候就说，就算全世界的人瞒着她，我都不能瞒她。那万一让让她知道我骗了她，这是两码事儿啊，宝贝儿，两码事儿。是，从原则上来讲。我们是不应该骗你姐，但是咱现在不知道吧？你姐和你姐夫到底是一什么状态、什么关系？是不是？如果我们告他了，这婚是不是就必离了，就没有挽回的余地了？第二，你看啊，今天我看你姐夫的状态呢，电话进来了，没想接，电话挂了，这说明什么？说明不想让人知道，没准他想解决这件事儿呢，对不对？咱们这样好不好？静观其变，如果这个事态啊往好的方向发展了，我们不说。没有问题，对不对？如果这件事情往不好的方向发展了，我们到时候再告诉你姐，她也不迟啊。王玉明啊，以后你要是有这种事儿，是不是也会像现在一样瞒着我？说你姐夫的事儿怎么又说到我脑袋上了？我说如果没有如果，那万一呢？没有万一。现在呢，特别的焦虑，特别的烦躁，特别的担心你姐，这些我都能理解。但是听我一句，这件事现在千万不能让你姐知道，听见了吗？要么这样，我找个机会，如果条件允许，我跟你姐夫谈谈，好不好？嗯。给你准备了一副新手套。有，奥尔斯戴尔的，这牌子不错。你以前呢，老用那个 A F 的手套，换一副新的给你，把新的呀使不惯。有时候用新的也挺好的。姐夫，嗯，其实这新手套啊，看着是挺炫的，挺漂亮的，可能用上呢也比较安全。但是你想过没有？这新手套用久了也会变成旧手套的，反正我就觉得旧手套啊，挺好的。咱俩说话也别拐弯抹角了。你今儿叫我出来，到底想跟我说什么？我问你，一凡是不是把所有的事都告诉你了？
，既然咱俩都已经聊到这儿了，那姐夫你能不能跟我说句实话？呃，你是不是不爱姐了？不能说是不爱了，这爱情啊，从两个人刚认识，只能持续一年半时间。我说的是所谓的激情，但两个人一旦走入婚姻以后，好多时候的生活，它就变成一种习惯了。感觉是过得有点麻木了。每天上班下班回到家里，接孩子上学放学，吃饭躺床上看书睡觉，第二天继续上班。明明，你觉得你姐夫还算是那种禁不住诱惑的人吗？其实你姐呢，她从跟我的婚姻里得到了很大的满足感，因为我一门心思的关注她，关注这个家，给他们安全感。其实每个女人都是一样的，这个就是他们想要得到的。他们得到以后，在他们看来，他们就会觉得，这是一段特别完美的婚姻。可是我呢？我的幸福点在哪儿？婚姻那么长时间，我也尝试想跟他沟通，他会认为我这是无理取闹。就是两个人进入婚姻以后，好多东西他变得不同步了。这不能说是他的错，只是需要两个人发现问题的时候，能够及时的沟通和解决。这些话，我能对谁说呢？你刚才跟我说的这些呢，我还不能完全理解。但有一件事呢，我必须告诉你，姐夫，有些东西在开始了，就很难刹车了。你看，一凡已经知道这件事了，我拦着他呢，没让他跟姐说。我也没告诉姐，如果作为一个朋友，我想跟你说该刹车的时候得刹车了。作为你妹夫，我更得告诉你，该停的时候就得停。姐夫，为什么没跟姐说？是因为呢，我想把这个空间呢留给你自己。我希望你能够把这件事情呢处理好。这椅子不错，真不错。玉明，哎，李奶奶，我过来看看您，顺便呢，给您买点水果。去，哎，啊，哎，妈，你，您怎么跟这儿呢？哎呦，不是，儿子，你怎么来了？妈跟你说，那床真的特别好用，可是我让你们给管的，跑人李奶奶家偷着用。您可真行，还有什么东西落他们家了呀？没了，真没了，你都看见了。你不信，你去问李奶奶。哎，您这每天老往这跑，您说您累不累啊？啊，好儿子，你真可爱，妈真的特别累，所以我想让你把这个东西拿到咱们家去，就说你给我买的，行不？妈。这不是几回的事儿，咱家现在非常时期。哎，人一凡跟他爸把钱呢全搁在公司了，一凡现在什么东西都不买。好，我给您买一大堆，您觉得合适吗？不是，那要说这东西是我买的，肯定他们又得说我，我都成惯犯了。你这是第一回，他们肯定不敢说你。您呀，您自己说，自己想办法。
啊，亲儿子，亲儿子，你就帮我一回，妈绝对这是最后一次，你体谅体谅我。你看你老妈不抽烟不喝酒不打牌，我就就这么一点嗜好，我是想把身体调养好了，将来老了什么没有，不给你们找事儿啊。您呢？做保养，我呢不反对。可咱家现在是非常的时候，您说您这啊，大几千大几千，您花着钱，咱们家什么情况，您又不是不知道啊，妈。庆家母，哎，爸，您您您您，我听说，一凡要回去工作了，所以专门钓了两条鱼来，帮他庆祝庆祝。哎、哦，那正好那拿楼上去我，我我坐。你家老头也喜欢钓鱼，你们一块聊聊。今儿就不聊了，回头一聊啊，又得吵起来。聪明姐儿，不是我要说你，你这人平时挺聪明，怎么一到了花钱的事情上，就都弄不明白了呢？哎，那个，不不不不不不，那那那什么，要不咱我不上去了，你们坐着吃吧。呃，另外跟你们家老头子说，这礼拜五啊，我去钓鱼，他要是没事呢，就来找我玩啊。哎，我我回去了，不是啊，我回去了啊啊。过去啊，还怕雨明知道，现在可好，雨明成他的同伙了。你说说看，就雨明这态度，以后还拦得住他吗？这雨明怎么跟你们说的呀？哦，他说什么，你们信什么呀？你,你干什么去？我换个地方。哎，别别去，别去！哎，这都几点了？咱们呢，找个地方，我请你喝口酒，再来一个。啊，嗯。上回我跟您说的那个事儿，把钱交给俩孩子管，您您还记得吗？可您是一家之主啊，这个事儿您您能够负责呀？你什么时候看出来我是一家之主了？您就该是一家之主。我哪有那地位呀？自从我破产以后啊。在他面前，连大气儿都不敢出。我我我这十几年，我都憋屈死了。我呀，我不是不想说呀，我那说了话，我不算数，我说干什么呀？原本啊，我也想翻身来着。您您也得为俩孩子做主啊！哎，你你叫我怎么收拾他？您说的太难听了。什么叫收拾他呀？李淑平的性格，就先收拾。青青，你放心，我喝出去，我收拾他一回，我给他摆平了，我好好的训他一顿。哎，这哎，可是要讲究策略啊、嗯，千万不能动手。觉得你早就给自己创业了呀！哎呦，我也这么觉得。哎，照这么下去，嗯、怕那个房贷危机是不是没问题了？我必须得让他没问题啊！反正不管有没有，嗯、我都陪着你。好，那个我也向你保证啊，这个妈这是最后一次了，他要是再买让我发现了，我立马给退回去。能不能信你啊？必须信我呀！
这好点儿，差点儿，差点儿，爸爸爸，哎呦，走走走走，带走走走，哪哪哪个爸呀？哪个爸呀？喝喝多了。不是我知道他喝多了，明明知道人不会喝，非让他喝这么多酒干什么？一会儿上去嘛，又来说了。他就喝了一点儿。就喝多了，行了，都别说了，赶紧上去吧，来。我不敢上去，我怕聪明姐这都是受死。哎，聪姐，嗯，你你得上去啊，你呀、啊，看看我怎么跟他发飙啊！你你你不信，你把我把他叫出来。是是，老魏，哎，老婆爷，老婆爷，老婆爷，这是这这这出来了，出来了，怎么喝成这这样了？我我先给弄点蜂蜜水去。站住！你给我跪下，跪下！哎，爸爸爸爸爸，干干干嘛呢？这干干干干嘛呀？这不赚钱，你嫌弃，而且不是之前工作不好，你也嫌弃。这个败家的娘们儿，失联，也不知道什么时候啊，他管不住你钱包了，亲戚都看不过去了。爸，你们这喝多了，别瞎说呀。说，我答应你爸，一定得说。我我,我爸，你答。别怕，爸，这个爸给你撑腰。我要您撑什么腰啊？赶紧扶爸进去啊！来来来，爸，扶进去，快快快快快！爸爸爸爸爸！哎哎，我才不躺他那保健床呢。李佛爷，我告诉你，从今天，从现在开始，你不许买这保健品。李明，挣钱给一番啊！等你们小两口攒够了，就搬出去住，就这么定了。啊，这个价。我说了算，我，哎，老虎不发威，当我是病吧。妈，你你别生气啊，喝多了。妈。哎哎，妈真生气了，哎呦！要不这么着，咱俩呢，打一商量。您看，您买那么多东西，我帮你一忙，您呢也帮我一忙，就别再生一凡跟他爸的气了，行不行？不生气，不是我不明白他什么意思，他平常嘴上不说，让他爸跟我来这套。我跟你说，你爸从来不敢跟我这样，就是他喝酒喝大了撒酒疯，他都不敢跟我这么说话。这江敏宽跟我多大的仇啊！这么怂恿这老头子。你看，我两次都让你给我打断了，我说的是误会，误会嘛，是不是？哎，酒醒了，咱好好问问他，好不好？哎呦，哎，前段时间您是不是偷摸的买了那个啊，腿部按摩仪？我可都知道了啊，总不能偷偷摸摸的事吧？偷偷摸摸。这么着，这事儿啊，我帮您扛了，但您得帮我这忙啊，咱别生气了，行不行啊？哎呦，别生气了啊！回回回回家了，回家了，来走走。哎呦，回家了啊！家里多好，这猴粮呢啊！走走走啊！不生气了啊？这有什么气可生啊？是不是？哎。就对啊，没有事儿呢，回家。哎呦，爸！哎，爸！爸爸，爸起来了，来来来，坐坐坐坐坐。对对对，坐坐坐坐坐。啊，好点没？啊。昨天嘛，你喝多了，你说些什么？你还记得吗？啊，啊，这样，那个，要不，您还是跟妈说一声吧。反正我是觉得您肯定不是有意的，对不对？<笑>是是是，爸，这样实在大不了啊，您就给妈呢按摩按摩，这事儿呢咱就过去了啊。是。以后啊，咱就跟老丈人喝酒，咱不跟老人钓鱼了。呃，不不，呃，只只只只只钓鱼，咱不喝酒了，不喝酒了啊。<笑><咳>嗯、我没什么好说的，酒后吐真言。啊。
你看您这，哎呦呦，妈，你这干干嘛？你这，也不见心不烦啊,啊？爸爸爸，不遛弯去？哎，不是爸，您您您您您您您别别别呀，爸爸爸。王一鸣的卡，我不要。你是不敢要还是不想要？不想要。你不想要，你跟你爸玩这花招干什么呀？一次不行还闹第二次，还拐弯抹角让王古董这么说我。妈，我能说句实话吗？没人让你说假话。您有没有想过，你到底能不能关注你自己啊？雨明的公司，我爸跟我姐都掏钱，现在公司也正是用钱的时候。那您这样，让我爸回去怎么想呢？这事儿王雨明已经跟我说过了，你意见很大。这不是我意不意见的问题，我觉得。我觉得我爸这么想，挺正常的。他怂恿王古董指着鼻子这么骂我也正常啊。给点钱就觉得了不起了。上次喝茶那事儿也就算了，我还主动跟你道歉了，你忘了吗？我是想一家人咱们这样好好的，但是我觉得你们真的有点得寸进尺。我们，你爸的意思不是你的意思吗？妈，这不是我意思。你还这非得这么闹着要搬出去住？我对你怎么样啊？婆媳十条是吧？我这哪条我没做到啊？是上次你跟他们喝酒，我没搂住这火，我说了你几句。哟，你看你跟你爸给我扣着帽子，势利眼，我这好吃好喝照顾着你，啊，你把我当成恶婆婆了，还顶嘴还反抗，你顶的还少吗？我哪次说话我不是被你顶回来了？还要跟王玉明离婚？现在是你和你爸合起伙来管着我，我才是受气的婆婆。妈，你怎么能这么说呢？我说错了吗？算了，我也死心了，我不想跟你吵。最近家里大吵小吵，我也挺烦的。我呢，之前一直把你当女儿看，我有心跟你搞好关系。现在我明白了，咱们俩永远隔着心，你永远不是王小燕。婆媳十条，我放弃，行吗？咱们之间不谈感情，和和气气不吵架就行了，跟你们家人也一样。卡你哪去？走吧。什么情况？什么意思啊？老太太交主权了。老太太，你自己去安抚，我不管。啊！你就别诱惑我了。我告诉你啊，我们家儿子、媳妇儿、老头子，还有那亲家，都开始围攻我了。喝什么茶呀？我哪有心情喝茶呀？我现在找女儿，跟女儿说说话啊。就这么着，先挂了，行不行？哎哎哎！呀。喂，丫，接电话！我快快快走！我妈，我妈，我妈！快，我，我，我！王丫，你给我下来！你给我下来，听见没啊？嗯、江一凡，慢点回来了。怎么了？这出什么事了？我问你。你姐给小丫介绍的什么人呢？啊，我不知道您在说什么。你不知道，你问你姐姐都可以当爷爷了，你知道吗？不会吧？不会，你问你姐呀？啊，行行行，我现在就问，我我问，我现在问。哎，姐啊，那个你给小丫介绍，韩志杰。嗯，行了，我知道了。嗯，好嘞，嗯，拜拜
。妈，您是不是看错了？那韩志杰我认识，也就四十来岁，蒙谁呢？谢谢。你跟小丫好上了？没有啊，这都哪跟哪儿啊？人家妈妈都看见你了，还把你说成是一五十多岁的老头，说是一爷爷。你天天把自己穿成什么样？怎么那么显老啊？不是你没事吧？哎，你看看我，我我我我我穿什么能像五十多岁啊？我我一未婚男青年，怎么就成老爷爷了？我那是马阔，你们疯了这是？马阔是谁啊？这事说来话长。上回我跟小丫见面啊，她偷了我一张邀请函，后来自个儿去参加酒会，认识这么一人，不赖我。行，不管这件事情多曲折复杂，总是你牵出来的吧？那你就得负责，你知道吗？小丫的妈妈现在都气死了，我估计啊，想把我杀了的心都有。哎，这这这里面个人恩怨啊，这跟我确实没关系。那你就跟他好，这样他就能把那爷爷给蹬。那他打住打住，我还是去劝劝他吧。哎呦，你说我这帮忙怎么帮出自己一身麻烦来？就当是我欠你一人情。哎，行吧。听说林伟升职了，消息够灵通的。庆功宴穿什么呀？没想好呢。别再跟上回一样。怎么会呢？这回我还准备要扳回一局呢。行，这事儿包在我身上。哎，你还是先。赶快帮我把小丫的事儿给解决了吧。什么情况啊？主动约我，还带我来我上次约你的游乐场，你不是想倒追我吧？哦，我明白了，你肯定是觉得我跟马阔好了，开始嫉妒了吧？我嫉妒什么呀？我是作为朋友劝你一句，赶紧跟他分手。为什么？他有老婆，你知道吗？我知道啊。离了，他跟你说的啊？你看见了？有好多事儿我没法跟你说。我们这圈里啊，好人不多啊。我就跟你说一句，他跟你不合适。怎么就不合适了？我就挺合适的呀。你知道吗？我现在特别感谢你，我感谢你呀、啊，把我带入了上流社会。我现在的生活除了享受就是享受。嘿，你真是无可救药。怎么就无可救药啦？来，你的意思是非得爱得死去活来的事吗？我跟你说，我以前也经历过，我也相信过爱情，期盼过婚姻，可是到头来呢？到头来只有伤害和背叛，所以我觉得那些都不靠谱。我现在觉得最靠谱的就是金钱。你大错特错！我原来想法跟你一样，我什么都不相信，谈了好多女朋友，到后来。一个很不同寻常的女人改变了我的想法。那你给我讲讲你的浪子回头史呗。哎，那是好几年前了，我手里正好有一大单子。这个女人的丈夫如果拿到我这个大单呢，她就可以升职。那会儿我妈正住院呢，病得非常严重，中医西医都没办法，基本上就是等死，我都崩溃了。这个女人为了帮助她的丈夫。他辞掉了自己非常优越的工作，到医院来伺候我妈，端屎端尿，二十四小时无微不至，愣是把我妈从死亡线上给拽回来。然后呢？然后，我就在想，这个女人为她丈夫什么都豁得出去，我身边那些女人没有一个能像她这样跟我绑在一起共进退的。当时我就觉得。我特别羡慕这个女人的丈夫，我也想有一个这样的人跟我共度一生。可是这么多年了，我就再也没碰到这样的一个人。你说的那个女人是依林姐吧？你怎么知道的？太有那股劲儿。你好好跟你婆婆解释解释，这事儿啊，真跟我没多大关系。那孩子脾气性格太容易惹事儿了，以后他的事儿我就不管了啊，就到此为止，先这样。小丫那边没劝好吧？这孩子练硬气功的吧，刀枪不入。那丫头脾气性格我知道，这事儿不怪你。哎
，没完成任务，对不住你。小丫那边没劝好吧？这孩子练硬气功的吧，刀枪不入。<笑>那丫头脾气性格我知道，这事儿不怪你。没完成任务，对不住你。那你今天就将功补过呗。啊？嚯！来来来，过来看看。试试试试，你试试看看。这不行，太繁琐。不要了不要了，这两个元素重复的。嗯。这件儿，这件儿总行了吧？这件儿。比前两件好看，不过还是没有体现出你的优势来。我有什么优势啊？你看你选的都是这个露肩露背的，这些秦山穿可以，但是怎么看都都有点俗。你别跟他走一个路线，他是漂亮，你是美，你应该是那种雍容华贵的，这样才能体现出你这清丽脱俗的气质。我哪有你说的那么好啊？怎么没有啊？你你你问问有没有？有有有没有？非常的漂亮。你看，是这么回事儿。对啊，我姐都问清楚了，那是这事儿不怪你姐，就这丫头，我都替她臊得慌。是，这回啊，直接从叔叔啊，变爷爷了。没有，也没那么冷、啊。哎，你嫁王玉明的时候，她三十一岁，王小丫找了一个五十多岁的还不老。这么着，你明天把杨小宝给我叫来。啊，啊！把杨小宝叫来，这不是明天你们都不上班吗？正好明天一早。妈，我觉得您这个决定啊，特别英明。适合今天这个场合。啊，谭总，给，谢谢。今天你可是给林伟长脸了。照您这么说，那我平时得多对不起大家呀。来，恭喜你，林太太。客气了。不过你今天这身衣服真的是很不错，别说他们这些男人了，把我都给镇住。那你怎么今天不打扮打扮呢？林总，林太太，恭喜！今天可是个好日子啊，我们林总也升职了，大家都非常高兴，庆贺一下。嗯，谢谢，谢谢。这杯酒呢，我要敬给我们我们的幕后英雄。要不是您在这里逼着林总改账期啊，我们财务部可没这么清闲的在这里为林总捧场了，还在等着催款电话呢。我这回林总帮了忙，他不自己也得了实惠了吗？<笑>是啊，我也得。敬秦总一杯，谢谢，谢谢，谢谢。谭总看到没有，人家这个才叫夫唱夫随呢。谢谢你帮我老公，这没什么的，我愿意。看得出来，你对我老公的事儿很关照。我说过了，我愿意。好了，不跟你开玩笑了，这是我工作范围内的事情。我去那边吃点东西，你自便。
怎么了你？穿的再漂亮，也比不上人家实实在在的帮助。一身简章，都显得我太浮华了。你怎么能那么想呢？那你让我怎么想啊？老婆，开心一点啊！今天是给我办的庆功宴。嚯！这这是什么时候事儿啊？这事儿我慢慢的给你讲，反正事儿呢就是这么个事儿，听明白了吗？嗯。不是杨小宝，我问你，你是真喜欢我们家小丫还是？看我干嘛呀？喜欢就是喜欢，不喜欢你就说不喜欢，怎么想那怎么说呗。阿姨，我真喜欢小丫。啊，我明白了。就这孩子，我跟你说，没法弄他。这年轻人现在谈恋爱，一个不行俩，俩不行仨，最后找的比他爸岁数还大。我跟你，我着急生气都没用，我管不了。阿姨，你别着急。这样，这事儿你就交给我了，我管。嗯，就即使我和小丫不成，我也不能让他找马阔这样的，这成什么了？王小丫，你在哪儿呢？我打高尔夫球呢，怎么了？有知了，你在这等我啊。不是你干嘛去啊？找他谈的。哎呦，小丫她那脾气啊！她什么脾气啊？有你这么当哥的吗？我说小丫那脾气，你悠着点儿。你这姿势不对啊！来来，正好，我教你。嗯。眼睛。要不今儿还是别打了吧。打呀，球都开了，怎么不打啊？我突然不想打了。来打打打打打打，来来，我教你啊。哎。你干什么呀你、啊，王小丫？你说你认认真真找一个，就找这么一户啊？哎，你该干嘛干嘛去。马阔是吧？啊，我警告你，离小丫远一点，有多远滚多远。你什么人啊你？我是他指腹为婚的男人，我们俩青梅竹马，懂了吗？你胡说八道什么呢？欠抽呢是吧？你抽我，王小丫，你要是认认真真找，我杨小宝绝不拦着你。但是你就找这种货，你谈一个我拆一个。你闹过了没有，杨小宝？没有。大叔啊，不对，我刚才叫你爷爷，马爷爷，放了我们杨小丫，行吗？上一回是大叔是吧？第一，我没那么老；第二，大叔你拆得了，爷爷我你拆不了。别再闹，再闹我报警！我呸！你报警，我他妈还报警呢！我告诉你，我他妈还要告你！你勾引未成年少女，你知道吗？王小丫，亲爱的，咱们接着打呀！我不想打。哎，小宝，我给你换个名字好不好？叫嘟嘟，乖乖，你不喜欢、啊？我哥电话跟踪失效，你来当人肉跟踪器了是吧？杨二宝，你要是再这样的话，我就换电话搬家。你搬家告一声，我帮你。你不上班啊？不上。你烦不烦呀？不烦。我烦。杨二宝，我告诉你啊，你不要再干涉我的生活，不要多管闲事了，行吗？那你能不能好好找？我已经找到了。那马快就不能算。杨二宝，你非要我明说是吧？我告诉你啊，不管是现在还是未来，十年、二十年以后，我都不会考虑你的。你在别的女人那儿是个宝，你在我这儿什么都不是。你不要口口声声说让我幸福，我幸不幸福跟你一点关系都没有。你能不能好好找一个？你真的要这样是吗？哎，行行行，我我不管，哎，你跑。
说怎么就，你怎么就能让他说那几句你你就撤了呢？他报警怎么了？你要下定决心了，说好了想好了你要追他，他报警你就跟那站着。哥，叫谁呢？好了，王总，你说我是抠门小男人吗？有点儿。完了，你也这么说？不不不不，这得看怎么定义啊。有的人呢就喜欢过日子的，但是不等于说喜欢过日子的就是小男人。至于你抠不抠这事儿。我真不知道啊，那你就告诉我什么是大男人吧。怎么着比你高吧？怎么比你壮吧？至少得像我这样的。<笑>不带拿我开涮的啊！认真说，认真说，最起码应该正直、光明磊落，就算是一大男人了。生活上厚点门，不是什么坏事吧？我觉得你说的特别对。我知道我是个极品省男，但是我会过日子呀。这能叫抠门小男人吗？这他们女孩根本不懂。打算今天把我的卡刷爆了？哼，没成功吧？哎呀，之前的确有点神经兮兮。不管他们俩到底怎么样，反正金山这次是笃定了。哥们儿，给你出一主意啊！你说，哥。叫谁呢？你就是我哥。我说我是你哥们儿，听好了啊！我觉得你呢，就一点不咋地，但是太小，太小。我告诉你啊，遇强则弱，遇弱你得做强，你得强。这有一堆人在旁边给你使劲呢，你说你老让他给你挡回去，你说你，这能行吗？哎，你看看我，我我追一凡那会儿。就别提这事儿，你这不是在我伤口上撒盐吗？你有什么伤口？我告诉你，你那伤口啊，都是你自虐而成啊！我自虐，对，我从现在开始就自虐啊！哎，你看啊，不不是，那哎哎，行了行了啊！我从今天起我就开始自虐，哎哎，行行行，行了，自虐，哎行行行了，不是那个，其实啊。小丫她挺喜欢你的啊，你怎么知道？来来来，我是他哥，他想什么我能不知道吗？你这脑子里啊都是浆糊吧？这情商太低。你这咋了？都是浆糊。小杨，哎，嫂子依林姐，你们也在这儿逛呢？嗯，啊，我给你们介绍一下啊，这位呢是江一凡，我嫂子；这位呢是江依林，我嫂子姐姐；这位呢马阔。你好。嗯，人家给你们俩打招呼呢，你们俩也热情点啊，是不是打算把妈给气死啊？<笑>我怎么就把妈给气死了？嗯。那个那边有一个咖啡厅，咱们去那边喝一杯，聊会天吧，好不好？啊，走走走走走走走。<笑>嫂子，你就帮我劝劝妈呗，我请你买吃饭，啊？你觉得一顿饭就能把我收买吗？那要不这样吧，你们俩今天逛街的费用我们全包了，好不好？啊？我懒得跟你说。那要不这样吧。我一会儿陪你去逛，顺便给我哥挑两套啊。这个呀，是我今儿给马阔买的衣服啊，好不好看啊啊？我特别喜欢这个牌子，这这什么牌子呀？你连这个牌子都不知道啊啊？你能不打岔吗，王小丫？我怎么岔开话题了？现在这个问题很严重，我必须给依林姐谈谈。什么严重啊？我说的是你的问题。哎，我说，你让他说，你说。依林姐，我跟你说啊，不是我吓唬你，我觉得你老公迟早会有外遇的，不如现在就是将来。这什么歪理邪说啊？啊，你说说说你的问题，你跟这这这，马库，马库，没事，小杨，你接着说。你想一想啊，林伟哥他是什么身份？
你再想一想，你平时都给他买些什么衣服？你就以典型的家庭主妇的心态，你是不是特别不希望他穿得好看出门？你特别害怕别人知道他有钱，害怕他出去招人，是不是？先不管他有没有钱，他招不招人啊？这男人穿得好看吧，他觉得自己有魅力，这是他本身需要的一种自信跟活力。你看看我。我今儿又给马阔订了套西服，那是你们，你别听他瞎扯、啊。我怎么瞎扯了？你们不信，你们问他，他怎么跟他前妻离的婚？小杨说的对呀、啊，男人的心态就这样啊。那我是还要恭喜你找这好男人喽？你能不能不说话呀？王小杨，我告诉你，真的，你除了会把你妈气死，你哥跟我都会被你气死。不至于吧，嫂子，生命可贵，为我这点事儿气死，真不值得啊。别跟他说了，走走走，我们走。哎哎，你不要我陪你逛逛啊！不要。不是这不是男装吗？你不要自己买了吗？小丫不是提醒我了吗？你怎么想一出是一出呢？快啊！我时间可不多，办完了这个之后，我今儿还要办一大事。这款车呢，在我们销售的展厅呢，销售的非常不错。车这么漂亮，走吧，媳妇儿，车也看完了，咱们该回家了。你不是一直都特喜欢路虎吗？啊，正好也升值了，我就把这台车当礼物送给你吧。就这辆，今天就提走。不是，走吧。啊，就联系。嗯，拜。老婆，咱们俩有好几年没到这儿来了吧？庆祝老婆今天开安给我买个大路虎，倍儿高效。来，老婆。嗯。我原来有个客户，是一个六十多岁的老太太。让我给他介绍老伴儿，后来我给他介绍了好几个，他都不满意，说没感觉。都这么大岁数了，还找什么呀？我也这么跟他说，就说让他找一个人好的，凑合着过日子就行了，还真要谈情说爱呀、啊。后来他跟我说，他的老伴儿在一个月前去世了。他老伴儿刚去世，他就找、啊。别打岔，听我说。老头留了一份遗嘱，遗嘱里面有一条，说他的一半财产归另外一个人。可是那个人的名字，他们从来都没有听说过。啊？那是老头在外面的一个情人，五十多岁，在一起二十多年了。老头去世之后。老太太才知道这事儿，感觉被骗了，拉着我的手跟我说，觉得自己特冤。如果早一点知道，那他还有的选择，要么日子忍着过下去，要么离婚。但是现在才知道，他觉得对他来说，一切都太晚了，没时间，也没机会了。所以，他想找一个爱他的人，不想让他一辈子留那么大的遗憾。老婆，你今儿怎么到这儿来跟我说这事儿啊？来
。结婚之前我都跟你说过，我可以面对感情的变化。如果有一天你不爱我了，我希望你能坦白告诉我，我们俩一起面对。如果还能走下去，那就继续；如果真走不下去了，我也会尊重你的选择。只是，别瞒着我。如果能有这样的结果。我们之间，起码还存在坦诚和尊重，是吧？老板，你说这话什么意思啊？你的意思就说我现在，我在外头有其他人了？怎么可能呢？你想什么呢？就是想说，如果你真有了其他人，别瞒着我。假如以后我真有其他人，我一定第一时间告诉你，成不？现在呢？没有。